Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Les saluda su amiga Rosa Sandoval. En esta ocasión les traigo el video del nuevo set que me hice. Me hice un refill. Aquí como ustedes pueden ver voy a retirar todo el acrílico que puse en este set. Y voy a dejar la base de acrílico cristal que tengo abajo. Entonces procederé a hacerme el refill. Voy a estar usando estas eh, florecitas que hice, que es naturaleza muerta flores disecadas que les compartí en un video de cómo ustedes pueden hacerlas con florecitas de su propio jardín y esta vez las estaré usando en mis uñas usé primer de doble adherencia puse una capa y después puse otra capi, bueno otra capita de, de primer para proceder a ponerme acrílico cristal Aquí como ven solamente el acrílico cristal lo estoy poniendo en el área de crecimiento. Eso es lo único que voy a poner el acrílico cristal para hacer ese refill, ese relleno. Eh, porque si sí tengo un poquito de crecimiento. No sé qué se deban chicas, pero cuando uno trae uñas acrílicas, las uñas nos crecen más rápido. Que cuando uno no tiene eh, ningún tipo de, de esmalte ni de uñas, no nos crecen tan rápido como, como cuando traemos las uñas y pues aquí eso es lo único que hago chicas en este eh, mi relleno solamente es una perla de acrílico cristal y la acomodo eh, sin tocar piel en la zona del área de cutícula trato de ponerla con cuidado y con la punta de mi pincel a palmaditas acomodarla pero nunca tocando piel porque si no vamos a, a tener pronto desprendimiento eso es lo que yo les aconsejo y me ha funcionado mucho, chicas. En video anterior, en la cajita de información les voy a dejar el video donde también les muestro con la punta cómo yo limpio toda el área de cutícula para empezar a aplicar mi acrílico. Y también les voy a dejar el link del video de cómo hago esa naturaleza muerta por si no lo has visto, pues para que pases a verlo y tal vez te funcione y tú también las puedas hacer. A mí me encantaron esas florecitas, chicas, de verdad se miran tan lindas. Y pues eh, les compartí el video de cómo hice ese mix blanco. Voy a estar usando ese mix en mi, este set nuevo. Y este acrílico amarillo también tengo el video de cómo fue que lo hice. En la cajita de información también les dejaré ese link por si gustan irlo a ver para que vean cómo fue que yo hice ese acrílico amarillo. El sábado, yo espero el sábado ya poder saca, eh, subirles el video de las tres ganadoras de ese mix blanco. Así que el sábado lo estaré subiendo, a más tardar más sábado. De ahí no pasa, chicas. <risa> Muchas gracias por su tiempo, pero ya el sábado sí les subo yo la ganadora las tres ganadoras de ese mix blanco que, que estoy poniendo. La verdad me gustó mucho el brillo que tiene. Me gusta bastante cómo quedó. Y pues es lo que voy a estar haciendo, chicas. Voy a poner... Aquí hice como un difuminado. Puse el amarillo. Lo barrí hacia punta, pero sin llegar a punta. Y el blanco lo puse en punta y lo barrí hacia arriba. La zona de cutícula, pero tampoco no llega hasta la zona de cutícula. En el dedo eh, índice voy a estar poniendo todo lo que es este mix. La verdad que me encantó bastante, bastante. Y no es porque lo haya hecho yo, pero de verdad que está muy lindo. Tiene un brillo muy bonito. Esos glitters que les compartí yo tienen un brillo bien hermoso. Para las chicas que se lo ganen y lo tengan en sus manos, ojalá no lo puedan compartir cuando lo, lo tengan en sus manos y nos cuenten de verdad qué tal luce, si les gusta o no les gusta. Y pues esto es lo que estaré poniendo en el dedo índice, el voy a encapsular, estos sí los voy a estar encapsulando porque todos van a llevar decoración. Eh, solamente el acrílico amarillo lo voy a estar poniendo en un dedo, ese sí no lo encapsulo, pero los otros dedos sí los voy a encapsular porque tienen mucha decoración. Chicas, en lo que ustedes están viendo el video, quiero mandar un saludo muy especial a mi hermosa amiga Adriana Adri. Ella tiene su canal aquí en YouTube, tiene un canal de manualidades, tiene un canal... Ella nos sube videos variados de muchísimas cosas 
eh, recetas, manualidades que podemos hacer para nuestros hijos, para nuestra casa, para los mosquitos, para muchas, muchas cosas, chicas, que tiene un contenido muy bueno en su canal. Yo las invito a que pasen por allá a ver eh, los videos que ella tiene, de verdad que tiene un buen canal. Y ella es una persona que tiene una personalidad que encanta, chicas. Es una buena persona, a mí me encantan sus videos, de verdad, yo los veo. Y pues también aprendo de ahí, ella está en México y las invito a que pasen a ver sus videos, es una buena persona y en lo personal me han encantado mucho los videos. Muchas gracias Adriana por los saludos que me enviaste, gracias por tus palabras, me las quedo en mi, en mi corazón, gracias de verdad, yo les agradezco todo el cariño que a la distancia o a través de esta cámara me, me demuestran, muchísimas, muchísimas gracias, yo de verdad se los agradezco de corazón chicas. Y pues no tengo palabras para expresarles el agradecimiento que yo tengo a cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias ¿no? a todas las suscriptoras que se han unido a este canal. Yo espero que todo sea el contenido que yo tenga sea de su ayuda, de su agrado. Y para las que me han hecho algunas peticiones, ténganme un poquito de paciencia. Pero yo se las estaré haciendo. Eh, saben que ahorita cuento con un poco de tiempo, pero tarde pero seguro <ríe> yo se las haré muchísimas gracias y pues aquí miren el video ya me ganó un poquito pero eh, como vieron en el dedo de en medio lo que hice fue poner solamente una fina capita de acrílico eh, del glitter del mix y ahora encima puse esta naturaleza muerta de las flores amarillitas eh, la verdad que se acomodaron muy bien o sea, como no batalla uno bastante, eh, se acomodan bien. Y en este dedo del anillo voy a estar poniendo este acrílico amarillo. Este es el que les digo que no encapsulo. Solamente lo dejo así porque a pesar que tiene eh, un glitter, pero como es el glitter muy finito que yo les comento, pues cuando yo limo no se lo lleva el drill. Así que este dedo así lo dejaré, no lo encapsularé. Y en el dedo meñique sí estaré encapsulando porque voy a hacer lo mismo que hice en el dedo del anillo. Lo mismo haré en ese dedo. Chicas, ustedes pueden ver en este video todo lo que yo estoy usando. Yo les he compartido cómo hacerlo. El acrílico amarillo les compartí en un video cómo hacerlo. Es acrílico hecho con gis. Eh, la naturaleza muerta yo compart les compartí cómo hacerla. Es son florecitas que, que uno puede encontrar en el jardín de uno, en el pasto de uno. El glitter, el mix, yo les compartí cómo hacerlo. Eh, es algo que también quise compartirles, que ustedes pueden hacer sus diseños, sus set con las cosas que, que, que nosotras mismas hacemos. No me gusta compartir algo que no se vaya a usar o algo que nada más por compartir yo todo lo que les comparto chicas créanme que yo lo uso en mi persona lo uso en mis clientas y yo tengo buen resultado no no he tenido ningún problema porque hay chicas que piensan que me han comentado que, que si por usar acrílicos con gis se va a desprender pronto o si se les va a caer o si va a funcionar Créanme que sí, chicas, yo la mayoría de mis sets que me he hecho son con acrílicos eh, que he creado yo misma, con ya sea con gis, con sombras o con pigmentos. Y yo no he tenido ningún problema, chicas. Ustedes lo han visto en mis sets, cuánto, cuánto tiempo a veces tardo para para cambiarme o me hago el refil y me, me cuando me hago mi refil pues ustedes pueden ver que ahí sigue mi diseño, ahí sigue mi set intacto. Entonces yo todo lo que les comparto chicas, pues créanme que eh, sí lo podemos usar, yo se los comparto por eso porque sí se puede usar y aquí está la muestra, eh, yo les compartí esas flores cómo hacerlas y yo las estoy usando porque de verdad que se miran lindas, a mí me gustaron bastante y si ustedes pudieran ver, atravesar esa cámara y ver cómo se ven en vivo, se miran bien bien lindas. Así que no tengan miedo a hacer sus propias cosas y a usarlas en sus manos y a usarlas en las manos de sus clientas. Porque créanme que sus clientas se sientan en la mesa y ellas eh, se dejan hacer el set. Ellas no, ustedes no van a decirle, mira, este acrílico lo hice con gis o esta naturaleza muerta la corté de mi jardín. Porque al final de cuentas, pues las clientas no van a preguntar eso. A ellas les interesa que uno les haga un set hermoso que uno les haga un set que tenga eh, calidad, que tenga duración. Eso es lo que nosotros estamos dando, porque yo doy garantía también en mis trabajos. 
¿Por qué? Porque uno sabe, eh, sabe el trabajo que uno está haciendo. Entonces, cuando tú sabes el trabajo que estás haciendo, tú vas a dar garantía de tu trabajo. Créanme que sí, chicas. Y todo es eh, con el paso del tiempo. Cuando uno va practicando, uno va tomándole más valor a su trabajo. Y no solo porque sean acrílicos hechos por uno mismo, van a valer menos. Claro que no, chicas. El trabajo de uno, el diseño, eso es lo que más vale. Y pues bueno, aquí voy a encapsular, chicas. Eh, les estoy pasando como yo encapsulo. Trato de, siempre de mojar lo que es la uña con el monómero para cuando yo ponga mi perla de acrílico cristal este, eh, esté mojada y así sea más fácil de que corra mi, mi acrílico y se acomode. Y así si quedó algún, alguna boronita de acrílico cristal sin mojarse, pues con la cama de la uña mojada la uña, así como ustedes están viendo ahorita que estoy mojando, pues ahí se termina de humedecer bien mi acrílico que si ustedes lo ven, ya está va humedecido, pero eso es por si acaso nos llegara a quedar algún, um, algún pedacito de acrílico cristal sin, sin tomar su consistencia y así como también es naturaleza muerta para que se humedezcan bien todos esos huequitos y el acrílico se meta bien dentro de todos los huequitos y quede bien sellado esa bien encapsulada esa naturaleza muerta chicas y pues bueno voy a estar encapsulando voy a limar voy a limar mis laterales yo uso una lima de grano 100 180 para limar laterales punta y la punta para el drill voy a usar una lima de cerámica de grano fino eso es lo que yo uso para limar, no se los paso porque eh, pues ya el video de por sí es muy largo, pero si quieren ver el video de cómo es que yo limo, también en la cajita de información les dejaré el link de un video que yo les compartí, cómo es la manera en que yo me limo mis uñas, se los estaré dejando en la cajita de información chicas. Y pues es un set sencillo, es sencillo, no quise ponerle más piedras ni... Nada porque yo quería que luciera el glitter y que lucieran la naturaleza muerta, así que no quise ponerle nada. Yo creo que con el brillo que ya tienen los acrílicos, con eso es suficiente. En mi persona, ya ustedes si, si gustan ponerle algo de piedritas y eso, pues ya es al gusto de cada quien. Yo se los comparto así algo, algo sencillo también. Espero que también el diseño sea de su agrado, que les guste tanto como a mí me gustó. Aquí ya están eh, mis uñas encapsuladas y todo listas para limar. Y aquí ya las tengo limpias, limadas. Ahora voy a estar poniendo mi, mi Top Gel, que es el de esta marca de Wonder Gel. Me ha encantado bastante. Y inclusive eh, muchachas que yo conozco me han preguntado qué, qué Top Gel uso porque ellas ven el brillo que de mis uñas. Y yo se los recomiendo, yo les paso el link. Porque eso es lo bueno de nosotros, chicas, que siempre hay que compartir y no quedarnos con nada. Y pues aquí voy a ponerle a mis uñitas el top gel y voy a meter a curar la lámpara. Pongo aceite en la zona de cutícula y eso es todo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por acompañarme en este video. Que pasen una linda noche. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Que Dios me las bendiga y me las cuide siempre. Nos vemos hasta la próxima. Bye.